భారతదేశాన్ని కంట్రోల్ చేయడం అనేది ఆషామాషి కాదు నూట ముప్పై కోట్ల జనాభా ఉన్నటువంటి భారతదేశాన్ని పరిపాలించిన ఎవడి వల్ల కాదు బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడానికి కారణాల్లో అదొకటి ఆ తర్వాత కాలంలో చైనా భారతదేశంతో యుద్ధం చేసిన భారత్ని ఆక్రమించుకోకుండా సరిహద్దుల్లో అప్పర్ హ్యాండ్కి కావలసినటువంటి ఏరియాస్ని మాత్రమే కబ్జా చేసి మిగతా దాన్ని వదిలేయడానికి కారణం కూడా అదే దేశాలను పరిపాలించడం అనేటువంటిది అసాధ్యమైనటువంటి పని ఈవెన్ అమెరికా ఇరాక్ మీద చేసిన అక్కడ లోకల్ వాళ్ళతో ప్రభుత్వం ఉన్నారు కాకపోతే వాళ్ళ అండర్లో పనిచేసే ప్రభుత్వాలు అది భారతదేశంలో కుదరదు ఎందుకంటే ఇది డెమోక్రటిక్ కంట్రీ కాబట్టి ఇక్కడ ఒకవేళ ఒకళ్ళని వీళ్ళు హైలైట్ చేస్తే వాళ్ళకు ఓట్లు వేయమంటే ఇక్కడ ప్రజలు ఓట్లు వేయరు కాబట్టి సాధ్యంగా అనేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే మనల్ని కంట్రోల్ చేయడానికి సాధ్యం కాదు కాబట్టి మనల్ని మీద గెలవడం అంటే సైనిక పరంగా గెలవడం అనేటువంటి కాన్సెప్టే ఉంటుంది తప్పించి దేశాలని కబ్జాలు చేసుకోవడం అనేటువంటిది సాధ్యం కాదు సరిహద్దుల మీద ఆధిపత్యం చెలాయించడమే ఉంటుంది ఇక్కడ భారతదేశాన్ని ప్రస్తుతం అయితే కంట్రోల్ చేయాలని ఎందుకు అనుకుంటోంది చైనా అనేది ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం ఒకటి ప్రపంచ దేశాల అటెన్షన్ డైవర్ట్ చేయటం ప్రపంచ దేశాలన్నీ తిట్టిపోస్తూనే చైనా కోవిడ్కి కారణం అన్నది రెండో పక్కన హాంగ్కాంగ్లో జరుగుతున్నటువంటి నిరసనలు సీరియస్గా జరుగుతున్నాయి మేము భారత్ లాంటి పెద్ద దేశాన్ని కొట్టామనేటువంటి ఒక సంకేతం ఇయటం వాళ్ళకి రెండో పక్కన వచ్చేటప్పటికి తైవాన్ వ్యవహారంలో ఎటు పరిస్థితులు దాన్ని స్వతంత్రంగా ఉండనీయకూడదు అది తమ అండర్లో అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ అక్కడ పబ్లిక్లో ఎట్లాగో డివిజన్ తీసుకొచ్చారు టోటల్గా వచ్చేటప్పటికి తమ కంట్రోల్లో ఉన్నాయి ఇటు టిబెట్ వ్యవహారం ఇవన్నీ కూడా అమెరికా రైట్ చేస్తాయి దాని నుంచి డైవర్ట్ చేయాలంటే భారత్ని ఇక్కడ కబ్జాదారిగా చూపించాలి అందుకోసం ఇక్కడ మన చుట్టూ ఒక మ్యాప్ గీసుకుంటున్నాడు ఓ పక్కన తను కబ్జా చేసి ఇంకో పక్కన పాకిస్తాన్ అటు పక్కన ఉగ్రవాదుల్ని మళ్ళీ మూవ్ చేసేటువంటి కార్యక్రమం ఇంకో పక్కన నేపాల్ మ్యాప్ వ్యవహారాన్ని క్రియేట్ చేయడం అంటే మన చుట్టూ సమస్యలు సృష్టిస్తే ఈ సమస్యల మధ్యలో ఏది పరిష్కరించాలో అర్థం కాక తలపట్టు కూర్చుంటే అప్పుడు మనం పరిశ్రమల్ని తెచ్చుకునేటువంటి కార్యక్రమం మానేస్తాం పారిశ్రామిక వ్యవహారాలను పట్టించుకోవడం మానేస్తాం ముందు వీటిని ఎట్లా పరిష్కరించుకోవాలి విదేశాలకు సంబంధించినటువంటి సమస్య అనే కోణంలో ఉంటే మనం ఆ పనిలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిశ్రమలకు ఇక్కడ అనుమతులు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమ కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూల్గా ఉంటే వాళ్ళ అక్కడే పరిశ్రమ లాగుతాయి అప్పుడు అమెరికాతో పాటుగా యూరోపియన్ యూనియన్ దేశాలు ఏవైతే తమ దేశ ఇక్కడ అక్కడ నుంచి పరిశ్రమలు తీసుకెళ్ళాలనుకుంటే వాళ్ళు చిన్న చిన్న దేశాల వైపుకి మళ్ళుతారు చిన్న చిన్న దేశాల్లో చైనా ఇచ్చినటువంటి సదుపాయాలు చైనా ఇచ్చినటువంటి భూములు ఇట్లాంటివి ఇవ్వడం కుదరదు చైనా ఇచ్చినటువంటి తరహా మానవ వనరులు కూడా కుదరదు అప్పుడు టోటల్గా మళ్ళీ వాళ్ళు వెనక్కి వస్తారు ఒక మన దగ్గరికి రాకుండా వాళ్ళ దగ్గరికి ఎక్కడికి వెళ్ళినా పర్లేదు మళ్ళీ తర్వాత వాళ్ళ దగ్గరికి వెనక్కి వస్తారు అదే మన దగ్గరకు వస్తే ఇక్కడి నుంచి వెనక్కి పోరు కాబట్టి ఇక్కడ చైనా వేస్తున్నటువంటిది ఈ తరహా మన చుట్టూ ఒక సాలీడు గూడులాగా కట్టడం అయితే అది సాలీడు గూడు ఏమి మనుషుల్ని ఆపదు కాబట్టి భారత్ని ఆపగలుగుతుంది ఎందుకంటే వెంటనే భారత్ రివర్స్ బిగిన్ చేస్తే అటు పాకిస్తాన్లో నేను ఉగ్రవాదు లా లాంచ్ ప్యాడ్స్ని కొట్టు అవతల పడేయడం ఇంకో పక్క నేపాల్కి సంబంధించి లోకల్గా ఇష్యూస్ని సాల్వ్ చేసేటువంటి వ్యవహారం అక్కడికక్కడే ఎదురు దెబ్బ తీసేటువంటి వ్యవహారం పొలిటికల్గా వాళ్ళు వస్తుంటే పొలిటికల్గా మనం అక్కడ బిహైండ్ ద స్క్రీన్ చేసేటువంటిది ఇటు పక్కన చైనా దానికి సైన్యాన్ని సైన్యం అంటే మూడు వైపుల నుంచి మూడు యాంగిల్స్ ఇంకో పక్కన మనం పెట్టుబడిదారులకి మధ్యతరహా పరిశ్రమను ప్రోత్సహించడం ఇంకో వైపున ఇతర దేశాలలో వస్తే భూములు ఇవ్వడానికి సిద్ధం చేసుకోవడం లగ్జంబర్గ్ కంటే ప్యాకేజ్ ఎక్కువ ఇస్తామని ప్రకటించడం ఇట్లా అంటే వాళ్ళ వ్యూహం ఎట్లుందో ఆ వ్యూహానికి ప్రతి వ్యూహం మనం పాత సినిమాల్లో కనుక వాడు ఒక బాణం వేస్తే మనం ఒక బాణం వేసామన్నటువంటి విధంగా ఎట్లయితే వస్తుందో అట్లాగే తిప్పికొట్టేటువంటి ఎదురు వ్యూహం భారత్ కూడా అనుసరించి దాన్ని ఛేదించేటువంటి కార్యక్రమంలో ఉంది ఈ సందర్భంలో కొన్ని దుర్భాషలు ఉంటాయి కొన్ని రకాలైనటువంటి మన మీద కోపంతో ఉండేటువంటి వాళ్ళు లేదా మన దేశాన్ని చులకనగా ఆలోచించేటువంటి వాళ్ళు మనం తప్పు చేస్తున్నామని చెప్పచ్చు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి బట్ వ్యవహారం అయితే అది 